despertar técnicamente lo que quiere decir es prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida conciencia darse cuenta por ejemplo del canto de un pájaro por ejemplo del aroma de una flor del sabor de una fruta darme cuenta es una capacidad humana que todos tenemos darnos cuenta yo estoy diciendo debes prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida pero para lograr esto entonces todos también disponemos de una facultad humana, natural, todos la tenemos ¿sí? esta facultad se llama atención la atención es entonces como una luz que ilumina aquello sobre lo cual se aplica por ejemplo si yo estoy en un jardín ¿no? y llevo mi atención al canto de los pájaros me hago consciente de ellos ¿Sí se entendió? estoy consciente del canto de los pájaros cobro conciencia mi atención es una luz que ilumina aquello sobre lo cual se está aplicando entonces cuando decimos la conciencia utiliza la atención para hacerse consciente ¿no? lo que estamos diciendo es que el estado despierto no es más que vivir permanentemente todo el tiempo atentos, completamente atentos de todo lo que sucede tanto afuera como adentro de mí mismo incluyendo a mi propio ser eso lo voy a explicar con más detalle después despertar no es nada más que permanecer perfectamente atento, alerta y vigilante de todo lo que sucede tanto afuera como adentro de mí mismo incluyendo a mi propio ser esa es toda la teoría que tú necesitas saber no necesitas ninguna otra Cuanta más teoría tengas, más se complican las cosas. Entonces, todo el trabajo está en entender esta teoría mínima. Todos podemos cobrar conciencia, sí, porque todos podemos darnos cuenta. Si me duele algo en mi interior, en el interior, me doy cuenta. Si, si, si tengo hambre, me doy cuenta. Si ladra un perro, me doy cuenta. Si hace calor, como ahorita veo que hace aquí, me doy cuenta. Si ¿Sí estamos, entonces estas dos palabras son centrales, nunca más las pierdan de vista: conciencia y atención. Conciencia es la capacidad que tengo para darme cuenta, y la atención es la facultad humana que utilizo para ello. ¿Ven? Pero les dije: prende la luz de la conciencia. ¿Y por qué entonces a veces se habla de iluminación? ¿No? Es por lo mismo. Si tú entras a una habitación, tienes una bodega en tu casa, ¿no? Y está oscuro, y entras en ese lugar, no hay conciencia. Yo no me puedo dar cuenta de nada, porque está oscuro. Prendo el interruptor de la luz, y entonces inmediatamente cobro conciencia. Por eso se habla de luz, iluminación, luz, conciencia, es lo mismo. Así, literalmente. Entro a un lugar prendo la luz y me entero si esa habitación es una recámara, si es un comedor, si es una sala, si está con de diversos tipos de muebles de tal o cual estilo, ahí está claro todo. ¿Sí se entendió? Entonces, los, hagan de cuenta que vamos a hacer una práctica mejor ahorita, los voy a ir guiando para que ya no haya tanta teoría y luego les hablo un poquito más. Miren, con sus ojos abiertos sigan y hagan exactamente lo que les voy a decir. Es absolutamente natural, no tiene nada de extraño. Miren, dijimos estar perfectamente atento de todo lo que sucede tanto afuera como adentro de mí mismo, incluyendo mi propio ser. Entonces, ahora ustedes sencillamente como están y sin hacer ningún movimiento, sin cerrar sus párpados, presten atención a los sonidos exteriores. Hay pocos, por cierto. Ahí donde estuve durmiendo hay muchos pájaros, pero aquí, muy pocos. Hay un motor allá. No piensen lo que están escuchando. No, más bien, no lo intelectualicen. Ah, es que es un pájaro esto, lo otro, ya se está haciendo de tarde. Están viniendo a dormir a los, a los árboles. No, no, no. 
tú presta atención al, al canto de los pájaros si es que se escuchara alguno. Puedes estar igualmente atento al sonido que al silencio. Ahí está. Presten toda su atención o a los sonidos o al silencio si es que hay muy pocos sonidos como es este caso. sonidos que disponemos son poquitos pájaros que andan por allá afuera. Este es un salón silencioso, muy hermético. ¿Los oyen todos? Díganme si sí. ¿Están atentos? Ven eso, ven. Atentos. ¿Sí? Bueno. Ahora cambiamos el foco de atención. Por ejemplo, vamos, ven cómo lo puedes dirigir. La atención entonces es como una linterna. Cambiemos el ejemplo, es como entro a esa bodega y en vez de prender la luz, que sería la luz de la conciencia prendida tal y como lo expliqué al principio, utilizo una linterna y entonces la prendo y veo los objetos que están en ese lugar, ¿sí se entendió? Ahora lo que hicimos es usar la linterna, presté atención al canto de los pájaros, entonces mi linterna se va al canto de los pájaros, estoy atento nada más ahí, ¿no? Por supuesto hay otras cosas de las cuales soy medianamente consciente, porque la conciencia está más o menos prendida, o no grandemente, pero algo. Pero principalmente la he guiado como una linterna al canto de los pájaros. Ahora vamos al cuerpo. ¿Ven? Entonces lleva tu atención a tu cuerpo sentado, así, sin mover tus ojos, de una manera natural. Ustedes lo entenderían como sentir el cuerpo. Estoy atento de mi cuerpo. Fíjense muy bien que tus ojos no te están funcionando para eso. Es como si tuvieras un ojo de conciencia adentro, de atención, que está atento de, del cuerpo. ¿Pueden? Desde la punta de los pies hasta la coronilla. Algo así como si fueras una hermosa estatua sentada en este piso. Eres una estatua. Y entonces la atención descansa, se asienta en el cuerpo, en todo mi cuerpo al mismo tiempo, por supuesto lo puedo dirigir a una parte del cuerpo, pero yo quiero que lo lleven a su cuerpo entero. Posiblemente, alguno de ustedes, mientras hacen esto, notarán que empiezan a aparecer pensamientos en su mente, empiezan a pensar cosas, algunos no, pero algunos sí que me buscarán distraer, entonces no presten atención a esos pensamientos, yo estoy atento de mi cuerpo. Ahora entonces cambiamos el foco de atención, la linterna, entonces ¿dónde más yo puedo asentar mi atención en mí? Bueno, mis sensaciones, entonces traten de hay externas y internas, ¿no? Externas, vamos a probar. Externas, traten de sentir su temperatura. Es decir, traten de que la atención registre si hay frío, hay calor o está neutro. Si está neutro, la conciencia casi no se informa. ¿eh? Se informa muy poquito, está tibio, pues. Primero. Pues si hace frío, se puede fácilmente. Si hace calor, también. Entonces, registren si el cuerpo está teniendo un poquito de más calor que de templado. Entonces llevan su atención despacito y la vamos a llevar un poquito más adentro, sensaciones internas, por favor registren si sienten sed, hambre, si sienten algún dolor interno. Busquen con su atención, ven, es una linterna, nada más acuérdense de eso. Entonces lleven la linterna, por ejemplo, a sus rodillas. A veces la gente cuando se sienta así puede sentir malestar, o aquí en, el, no, en la espalda, o aquí arriba. Traten de, de, de ubicar. Sí. Y yo reviso. ¿Ven cómo la veo guiando? Estoy buscando sensaciones internas. Tengo hambre, sed. Todo es un fenómeno de conciencia y atención. 
¿sí? Hasta ahí me están siguiendo, ¿pueden? ¿Hasta aquí pueden? Está fácil, todos tenemos que poder, porque todos somos humanos y todos tenemos conciencia y tenemos atención. Y entonces, vamos ahora sí a cerrar un momentito los ojos porque quiero que lleven la atención un poco más adentro y vean si hay algo de emociones y pensamientos que se están moviendo ahí adentro. ¿Está vieron? Nos fuimos, es muy fácil, nos fuimos de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces ahora cerramos nuestros párpados, es un minuto, no más, para que detecten con el foco de la atención si adentro de ustedes mismos se mueven diversas emociones, imágenes o pensamientos. Serán así como palabras que están diciéndose adentro de mi cabeza que me que aparecen como ideas. Traten de hacerlo un minutito. Posiblemente, y si es así, es muy afortunado, no aparecen pensamientos ni emociones en su mente. Hay un hermoso silencio y vacío interior de pensamientos. Vacío, silencio, gran quietud y paz. No hay pensamientos moviéndose, no hay distractores, no hay ideas que aparecen dentro de mí. Si eso sucede, es altamente afortunado. Con eso basta, muy listo. Ahora sí, abrimos otra vez los párpados. Ahora fíjense bien. Yo dije al principio, despertar a la conciencia de mi propio ser de mi sí mismo, mi hermano, mi sí mismo. Entonces, esto lo que quiere decir es que cuando yo dirijo la atención de esta manera hacia adentro, seguramente al sedente, el meditante que se sienta a meditar, verá que aparece un continuo movimiento mental y emocional. A veces este pensamiento hasta logra distraerlo, se distrae. Él quiere estar en un estado de silencio interno, o, en fin, quiere estar concentrado en su respiración o algo parecido, pero repentinamente ya se distrajo, ya se fue. La mente es muy móvil, ¿entiendes? se está continuamente moviendo, camina, es como el fluir de un río, ¿entienden? Pero derivado de la práctica de la meditación, por ejemplo, las personas empiezan a aprender a silenciar y aquietar la mente. ¿Qué sucede si eso sucede? ¿Qué sucede si eso sucede? Lo que aparece entonces es que la luz de la atención, la conciencia que estoy llevando hacia adentro a través de la atención, esa luz, como no hay pensamientos que estén pasando, se silencia, penetra más adentro. ¿Sí se entendió? Y al penetrar más adentro, soy. Alumbra mi íntimo y verdadero ser lo que yo esencialmente soy, en la parte más íntima. Cuando esto sucede, entonces es un gran asombro, ¿ven? Es un gran asombro. Se ha ido más allá de la mente, más allá de, del cuerpo, y más allá de la mente está tu verdadero ser. Más allá de tu cuerpo y más allá de tu mente está tu verdadero ser. Entonces, si ha derivado de la práctica, tú si en sí aprendes todo lo que he dicho de la atención y la conciencia, aprendes a dirigirte hacia adentro, y entonces, en un momento dado, se silencia la mente, no hay ni, naturalmente, la luz de la conciencia penetra, ¿no? Como si yo pongo una linterna y aquí hay una tela, pues no te puedo alumbrar a ti, ¿comprendes? Porque está la tela, pero si quito, si quito la tela, te voy a alumbrar sin ningún problema, si ¿sí me entiendes? Esto es idéntico, cuando yo estoy trabajando de esta manera, buscando mi propio e íntimo ser, con mi propia conciencia, con mi propia atención, sin ningún sistema de creencias. Entonces, resulta que el pensamiento en un buen momento se acalla, se silencia. El monólogo interno se detiene. La gente platica en su cabeza. Se detiene, hay silencio. Entonces penetra la luz naturalmente. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Y vas a asombrarte, vas a decir soy, pero soy con estas letras así, no soy, mejor así, soy, yo soy el ser que es, 
entiende, pero en un sentido tan profundo que le llamamos despierto, desperté. Este ser que tú eres y que yo soy junto contigo es eterno, inmutable y absoluto en sí mismo. ¿Ok? Pero eso déjenlo a un lado, no es importante ahora. Lo que sí importa es lo que dije antes. ¿Sí se entendió? No hagan nada, no crean en nada. Busca con tu propia conciencia, que es tu facultad, tu capacidad para darte cuenta y guía debidamente tu atención. ¿Sí se entendió? Y entonces vas entrando más y más hasta que esto soy. Pero es, es un asombro, no es soy, es soy. Si ¿Sí más o menos está entendido ahora, ¿sí? ¿Hasta acá va bien? Entonces, todas las prácticas que ustedes seguramente hacen de meditación tienen esta finalidad llevarte y regresarte a tu verdadero ser, eso es todo, si ustedes me dijeran ahora, dime por favor una sola y única frase en que yo pueda entender lo que es el despertar, que lo pueda recordar y, 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 y punto, ya, hasta la teoría anterior vamos a quitar, una frase, yo diría esta y es la siguiente, mire, no vivas en la luna, vive atento de la aquí y ahora, eso es todo. No vivas en la luna. Todos más o menos tenemos una idea de lo que eso quiere decir, ¿no? Pues este cuate está pensando quién sabe cuántas cosas. Está en la luna. ¿No? Es, todos la conocemos. Fácil, ya la tenemos. Pero les voy a decir una cosa. Resulta que la mente de un hombre trabaja de dos maneras, la mente, es los pensamientos, ¿no? nuestras capacidades intelectuales, trabajan de dos maneras, o de manera dirigida o de manera no dirigida, dirigida es cuando tú piensas de manera organizada en tu trabajo, por ejemplo lo que voy a hacer mañana, entonces te sientas, ah, mañana voy a trabajar, tengo que ir a, a donde trabajo, tengo que hacer tales pendientes, tengo que pasar al banco, ¿Sí se entendió? Eso es una forma organizada, dirigida, ¿no? Bien, pensamiento dirigido, pero está el otro, pensamiento no dirigido, le llamamos caótico. Es cuando las personas van caminando por la calle, los ves y dices, este cuate está en la luna, este cuate va mal. Quiere decir una cosa, esto es estar en la luna. Y asocia ideas de una manera extraña, ve un coche rojo y se acuerda de su primo que vive en, ya se fue a Estados Unidos, y que, pero tenía un coche igual y al rato piensa en el amigo y entonces resulta que ese amigo eh, tiene una novia y resulta que esa novia es de Argentina, entonces ve un coche rojo y ya está pensando en Argentina, eso es grave, eso es muy grave, bueno, no es grave, es broma, no es grave, pero así funciona, todos lo reconocemos. Sí, verdad que sí, ahora sí ya no estamos entendiendo nada que creer no por favor de hoy en adelante y para siempre si quieren escuchar algo hermoso dejen de creerle a nadie no necesitas creerle a nadie tu propia conciencia, tu propia atención puede regresarte a tu ser en esta misma existencia, punto si sabes lo que estás haciendo ok entonces ya tenemos no vivas en la luna todo mundo diría, ah bueno no vivas con la mente mariposa, porque así como una mariposa se mueve de flor en flor sin detenerse jamás, entonces el pensamiento de un hombre se mueve de tema en tema, parece nunca parar, siempre está pasando una cosa. Entonces la gente ubica primeramente que estar en la luna es eso, pero que pensar organizadamente no. Yo les digo que también, y les voy a decir por qué. Si tú te sientas con alguna persona en un café, aquí hay unos cafés hermosos que ya me senté en uno, apenas ayer y entonces estás platicando con alguien si él empieza a divagar lo detectas rápidamente no te está haciendo caso sus ojos están medio como un pescado muerto que no te ve bueno ahí tiene lo ubicas rápido dices mente mariposa este cuate está está en la mente caótica pero si utiliza la otra mente, para ti como observador es lo mismo, porque si le estás platicando el asunto de la novia o el novio y él se pone a pensar en el trabajo de mañana de manera bien organizada, le pasa, para ti como espectador es lo mismo, 
le dices, oye, no me estás haciendo caso, estás, estás en la luna. No, no estoy en la luna, es que estoy pensando que mañana tengo que ir al trabajo y tengo que ir al banco y tengo que hacer algunos, algunos asuntos. ¿Sí se entendió? Entonces, para el espectador estar en la luna son las dos cosas. Tú ves a las personas y dices, este cuate no está presente en el presente, está en la luna. O está caóticamente pasando de un tema a otro, o está pensando tan concentradamente en algo que no está en el aquí y ahora. Entonces la frase, ya entendimos la mitad, no vivas en la luna, mantente atento del aquí y ahora. ¿Qué es aquí y ahora? Aquí no es San Cristóbal, ni es México, ni es el mundo. Y ahora no es el 2013, ni es que abril, y, y es que 22, 23. Eso no es ahora ni aquí. Aquí es la inmediatez de tu vida. Aquí, ahora. Quiere decir que si estás en tu habitación, ese es tu aquí y ahora. Entonces, en ese estado, en vez de estar en la luna, estás recostado en tu cama o estás sentado en un sillón, ¿no? Y entonces estás presente en el presente, estás en presencia, bien, bien alerta de cómo está tu cuerpo, si está recostado, qué sensación tiene, si hace frío, si, si hay sonidos que llegan de afuera de la habitación, estás ¿Sí se entendió? Entonces, conforme una persona aprende a estar en el aquí y ahora, no vivir en la luna, sino vivir en el aquí y ahora, finalmente se va despertando su conciencia. Siempre está presente en el presente, está aquí, ahora. ¿Sí se entendió? Y entonces, inevitablemente, como resultado de eso, fíjense bien, como no está en la luna, no hay pensamiento caótico, pero tampoco hay pensamiento dirigido en un momento dado, a no ser que él quiera pensar. ¿Se entendió? Si quiere pensar la persona, lo puede hacer. Pero cuando ya no tiene que pensar, entonces debería de pasarse a la aquí y ahora, a estar presente. ¿Entienden lo que quiero decir? Es como comer con los cubiertos. Imagina, por favor, que comes con tus cubiertos. ¿Qué, qué pensarías tú mismo si cuando tú los estás usando y estás comiendo? ¿No? Terminas de comer los tienes que poner sobre el plato porque yo ya acabé. ¿Qué te diría alguien si te ve que agarras esos cubiertos y te vas por la calle usándolos? ¿Entendieron lo que quiero decir? Bueno, lo mismo el pensamiento y la mente. La mente dirigida debemos usarlo si tenemos responsabilidades. Algunos somos padres de familia o estudiamos o tenemos cosas que hacer, tienes que pensar. Pero lo importante es que aprendas a que cuando ya no quieres, ya terminaste de pensar dirigidamente, pases a la aquí y ahora. Pura conciencia y presencia de ser. ¿Sí se entendió? ¿Me están siguiendo? Entonces llega un momento en que todo el tiempo estoy presente en el presente. Entonces la luz de la conciencia que he prendido, inevitablemente entra hasta donde yo quiero que entre, hasta mi verdadero ser. Entonces siempre tengo conciencia de mi propio ser, porque no está la mente como una pantalla, ni hay mente caótica, distractora, ni tampoco hay mente dirigida si es que yo no quiero, si quiero ya lo dije que la uso, pero ya no la quiero usar, me voy al silencio mental y solo soy. Ahora, ¿cómo puedo entonces caminar este camino de despertar? Yo te voy a decir una cosa, evita los caminos serios, torturosos, juega todo el día estar despierto. Jugando te vas a despertar. Nosotros somos lúdicos. Tenemos un gran niño adentro todavía. Y ese niño quiere jugar. Le pones la tarea torturosa, difícil, y como que se aguanta, pero a los pocos meses bota todo por un lado. ¿Sí se entendió? Tienes que jugar a estar despierto. Jugar. Literalmente lo que estoy diciendo por jugar, quiere decir que, les voy a poner unos juegos, te vas a meter a bañar, no quitas tu ropa y entonces voy a jugar a que estoy atento mientras me baño, entonces abres el agua caliente, tibia o fría o como acostumbres a hacerlo, te metes debajo y ahí está la tensión y la conciencia, qué siente mi cuerpo cuando cae el agua, comprenden, qué siento el jabón, si uso champú las mujeres o los hombres que tienen pelo, también, los que no tenemos, pues nada más estamos tristes por no tenerlo, pero ¿Sí se entendió? Un juego, es un juego, 
ahí jugando te vas a dar cuenta que es un juego que no está tan fácil porque vas a decir, ah, ya me yo tranquilo, me baño y estoy atento y a los cinco minutos del calorcito, ¿entiendes? del calorcito del agua, la mente adiós amigos nos vemos, nos vemos en la noche casi casi, cuando nos vayamos a acostar regreso, entonces ya se fue la mente, ¿ven? no está tan fácil pero para ti es un juego por lo tanto, no me enojo. Si yo juego, ¿no? Lúdicamente y, y no puedo hacer, no, no hago bien el juego, no me enojo. A lo que quiera a fuerza hacerlo muy seriamente, muy ceremoniosamente. No olvídense de todo eso. ¿Entienden? Salgo y entonces ahora voy a jugar a que me he visto sin distraerme. Voy a estar atento todo el tiempo que me voy a vestir. Y entonces ¿no? es otro pedacito de juego, ¿entienden? ¿Ok? Saco la al closet, ¿no? Saco la ropa, la camisa, ¿no? Pantalón, presencia, presencia. Y entonces empiezo a, a vestir. La tendencia de la mente a llegar es fuerte. Entonces al ratito me estoy poniendo el botón y dije, no, ya me fui a casa de quién sabe quién. Se acabó el juego. Entonces, otra, pero es un juego. Entonces no hay ningún problema. Me voy a desayunar y sigo jugando. ¿Entienden? Voy a comer bien atento de lo que estoy haciendo. Todo el tiempo, ¿ok? Entonces llevo la sensación, agarro el tenedor, llevo la comida y entonces la siento, las diferentes texturas, es diferente un huevo revuelto que un pan tostado, en su textura, sabor, olor. Entonces yo estoy atento de eso. No como y pienso en otra cosa, que eso es común. Ah, yo estoy desayunando, pero ya estoy pensando, ya no estoy acá, ya estoy pensando en lo que voy a hacer dos horas después. ¿Sí se entendió? ¿Sigues jugando? Entonces te darás, te irás dando cuenta poco a poco que es un juego que no creas que lo vas a ganar muy rápido, en honor a la verdad. Sí tienes que aplicarte, te tienes que aplicar, ser aplicado. Entonces, y así sucesivamente, todo lo que quieras hacer. Veo esa escalera, voy a subir la escalera, atento, a ver si puedo. Son 10 escalones, quién sabe. Dale. Como dicen por ahí, está grueso, está grueso. Entonces un día subo los 10 escalones, la sensación del cuerpo al subir, no me distrae. Yes, ahí está. Y esto estoy jugando, ¿sí se entiende? Sigo jugando. Me subo al coche, ¿no? Si tengo un coche, voy por la calle, ¿no? Y en vez de estar medio viendo distraídamente todo, no, 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 voy a sentir lo que se siente el movimiento del coche. El movimiento natural, ¿no? las imperfecciones del, del piso, ¿no? del pavimento, si hay topes, si hay baches, lo que sea, yo voy, lo voy sintiendo, pero mi objeto es estar consciente del movimiento de esto, de esto, del coche. Entonces, más rápido que tarde, te garantizo que si lo haces jugando, en muy poco, poco tiempo, irás a estar. Y llegará un momento que desde que te despier desde despiertes en la mañana, hasta que te duermas por la noche, estarás despierto, en la conciencia de tu propio ser. ¿Sí se entendió? Es verdad que a esto le llaman iluminación menor, despertar menor, así se le llama, contra uno mayor, ¿no? Ya ese ser, entonces, en un segundo esfuerzo, del que no debemos hablar en este momento, ese ser lo debes y puedes llevar a la conciencia de ser absoluto. Es decir, el ser que tú eres, esencialmente se puede y debe fundir con el absoluto, con el uno y único, el único ser que es. Ese le llamamos iluminación mayor. No debemos hablar de ello ni penetrar en ello. Sería innecesario, porque la enseñanza para llevar a un hombre a la conciencia de ser absoluto, hombre o mujer, a la conciencia de ser absoluto, que es la iluminación suprema, ¿no? recuperas la conciencia de ser el uno y único, Punto. Desprovisto de toda dualidad. Yo soy el único ser que es. Y soy uno con todo. ¿Ven? Pero es verdad que para llegar a esa meta, primero tienes que tener a la persona despierta. No puede ir una persona que se llama en enseñanza dormido, ¿entienden? No lo puedes llevar hasta allá. Entonces, primero a esa persona se le tiene que enseñar que no es menor. Se le llama menor, pero créanme que es bastante mayor. O sea, o sea, porque dicen menor, no, pues esa me la brinco. No, 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 esa no te la puedes brincar. Mi 
tus vidas, no te la vas a brincar nunca. Entonces, primero debemos llevar, se le enseña a la persona, mira, es que tú estás dormido. Así se dice en la, en la enseñanza, ¿no? Te tienes que despertar. ¿Por qué dormido? ¿Por qué vives en un sueño psíquico? ¿Cómo es eso? Todo el tiempo estás en la mente. Entonces ahí estás soñando tu vida y estás construyendo tu realidad. ¿Sí se entendió? ¿Qué pasa? Si es que yo quiero entre 10 años trabajar, comprarme una casa o quiero, no sé, cada quien tiene sus planes, ¿no? Entonces le llaman a la enseñanza, este hombre duerme, está dormido, vive en un sueño psíquico, solo vive en la mente. Y entonces está soñando, el equivalente a soñar dentro de la cama, imagínense cuando un hombre sueña en la cama, el hombre de vigilia, el que ya se salió de la cama, ya se bañó, sigue soñando, porque está en su mente, todo el tiempo, todo el tiempo en su mente. ¿Ya se entendió? Entonces, lo importante es que este ser humano que está dormido, lo despiertes. Pero les digo una cosa, tú eres el ser que es. Tú no debes de preocuparte. No tienes que alcanzar nada que tú no seas. Si tuvieras que alcanzar algo que no eres, estaríamos en un grave problema. Pero tú eres ese ser, ya lo eres. Nadie te lo puede dar y nadie te lo puede quitar. Entonces, lo único que tienes que hacer es saber cómo lo despierto. Se te tiene que decir, ya, de plan. Lo podríamos entender en tres fases, ¿no? Por encima de tu cuerpo y de tu mente está tu verdadero ser. Ya que el hombre cristaliza formalmente su despertar y ya es consciente de ser todo el día, entonces hay un trabajo posterior, pero del cual no, insisto, no hablaremos. No, 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 no hay ningún interés de hablar en él. Es que si sí hay interés, el que acabo de comentar durante todo.